हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस के डिफरेंस के बारे में सी आई हैव टोल्ड यू पीपल मेनी अ टाइम्स कि स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप में हमेशा डिफरेंस होता है लोग समझते नहीं हैं और दोनों को सेम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि जब भी किसी से पूछो स्टार्टअप तो उनका यही होता है कि छोटा मोटा बिजनेस खोल रहे होंगे ऐसा नहीं है स्टार्टअप की कॉन्सेप्ट अलग है स्मॉल बिजनेस की कॉन्सेप्ट अलग है इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं और कहाँ स्टार्टअप किस वे में वैरी करता है स्मॉल बिजनेस से फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में ये वर्ड मेन है इट सेज इनोवेशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ थिंग फॉर अ स्टार्टअप इनोवेशन हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए On the other side, small business does not make any claim as to uniqueness. अगर आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलना है जो यूनिक इन नेचर होगा तो आप वहाँ पर खोल रहे खोलेंगे स्टार्टअप ऑन द अदर साइड इफ़ यू फील लाइक अगर आपका नॉर्मल ही नेचर है मतलब जैसे बाकी सब खोल के बैठे होंगे आप भी वैसे एक शॉप खोलना चाहते हैं या कुछ और ऐसा खुद खोलना चाहते हैं जो नॉर्मली एग्जिस्ट करता है देन इन दैट सिनेरियो आप यूनिकनेस को नहीं ला रहे हैं बीच में आप नॉर्मल स्मॉल स्मॉल बिजनेस खोल रहे हैं वहीं अगर आप कोई काम हटके करना चाहो तो वो होता है हमारा वर्ड स्टार्टअप सेकेंड ये बोलते हैं स्टार्टअप शुड ग्रो स्लोली क्रिएटिंग और रिप्रोड्यूसिबल बिजनेस मॉडल स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि आज खोला और कल से हमें फ़ायदा देना शुरू कर जाता है स्टार्टअप में फ़ायदा मिलते मिलते टाइम लगता है सो so बेसिकली क्या होता है जब भी हम कोई स्टार्टअप खोलते हैं हम बहुत ही इम्पेशेंट होकर नहीं खोलते जो भी लोग स्टार्टअप खोलते हैं या उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको पता होता है कि बिजनेस को चलने में टाइम लगेगा तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उनको दो चार दिन के अंदर अंदर प्रॉफिट मिलने लग जाएगा ऑन द अदर साइड स्मॉल बिजनेस फर्स्ट डे से ही एक्सपेक्ट करता है भैया हमें तो प्रॉफिट चाहिए मैंने एक ग्रॉसरी शॉप खोली तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी मुझे शाम तक ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए ऑन द अदर साइड अगर मैं कुछ न्यू मॉडल का कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोल रही हूँ तो मे बी आई वॉन्ट एक्सपेक्ट कि इतना स्टार्टिंग में कोई आएंगे स्टार्टअप की जो ग्रोथ होती है वो स्लोली स्लोली होती है क्योंकि वो एक ऐसा यूनिक फीचर लेके आते हैं जो शायद लोगों को पसंद आए शायद लोगों को नहीं पसंद आए तो पहले हमें लोगों की पसंद ना पसंद जाननी है ना उसके बाद ही तो चीज़ें प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगी स्मॉल बिजनेस में तो ऐसे है गारंटीड कि भैया ये तो इसमें तो प्रॉफिट मिलता ही मिलता है तभी हमने ये बिजनेस खोला है तो ये चीज़ रहती है थर्ड डिफरेंस यहाँ पे होता है अ स्टार्टअप एज अ रूल डज नॉट पुट एनी लिमिटेशन ऑन इट्स ग्रोथ एंड फोकस ऑन विनिंग ओवर एज मच मार्केट शेयर एज पॉसिबल ये बोलते हैं स्टार्टअप कभी किसी लिमिट के अंदर वर्क नहीं करता स्टार्टअप हमेशा एक्सपैंड करने पे बिलोंग करता है किसी चीज से बिना डरे बढ़ते रहने में बिलोंग करता है और यही उसकी यूनिकनेस होती है ऑन द अदर साइड Small business makes pro progress within limits established by a business person oneself. Small business ऐसे होते हैं कि एक limit में पैसे earn करते हैं या फिर growth earn करते हैं तो उनमें हमेशा एक foundation होता है सी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचे समझे वे से हों बहुत ज़्यादा pre decided वे से हों वो उतना ही work करते हैं जितना आपने decide किया होता है On the other side कोई ऐसी unique चीज़ है जिसको आप छोड़ दें कि भैया बस एक्सपैंड होना है तुम्हें तो वो कितने भी लिमिट्स तक एक्सपैंड हो सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं होता है उसके ऊपर देन इट सेज इट माई टेक मंथ्स और इवन ईयर्स फॉर अ स्टार्टअप टू गेन फर्स्ट सेंस कभी कभी तो स्टार्टअप्स को एक एक रुपया कमाने में भी साल लग जाते हैं जैसे कि मैंने बताया ये यूनिक फीचर पे बेस होते हैं यूनिकनेस पे बेस होते हैं तो वो चलेगा कितने टाइम बाद चलेगा जब लोग कॉन्सेप्ट समझ में आएगी तब चलेगा उन सब चीज़ों पे बेस होता है ना आपको क्या लगता है ओला जैसी गाड़ियों का वो फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया था या फेसबुक जब आया था क्या फर्स्ट डे से उसने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया था फेसबुक भी क्या था एक यूनिक फीचर के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था फेसबुक भी क्या था एक स्टार्टअप था एक टाइम पे तो बेसिकली ये बोलते हैं कोई भी ऐसी नई चीज जो स्टार्टअप के रूप में आती है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी दो चार दिन में पता नहीं लगती है स्लोली स्लोली पता चलती है एंड एट टाइम स्टार्टअप्स को एक एक रुपया कमाने में सालों लग जाते हैं 
on the other side small businesses focus on getting earnings if possible a profit from every first day from the very first day sorry so first day se they expect jaise ki maine aapko abhi bataya ki koi bhi small business kholte to hum expect karte hain sham tak hum profit ghar leke jayenge kyunki hame pata hai humne jo business khola hai wo already jo cheeze market mein chal rahi thi uske basis pe khola hai हमने कोई नई चीज का इजाद नहीं किया हम वही काम कर रहे हैं जो मार्केट में बाकी लोग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो हम स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं और उसमें प्रॉफिट फर्स्ट डे से होना शुरू हो जाता है लास्ट इट से टेक्नोलॉजीज आर ऑफ्ट ऑफ इन टाइम्स द मेन प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्टअप मतलब टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ स्टार्टअप वेयर एज देर आर नो स्पेशल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड स्मॉल बिजनेस के लिए एज सच कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड नहीं होती मैंने आपको बताया था ये यूनिकनेस पे बेस्ड है इनोवेशन पे बेस्ड है तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं तो बीच में इन्वॉल्व होगी ही होगी जहाँ पे इनोवेशन लगता है जहाँ पे नई सोच लगती है जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लगती है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा मेन होता है मेन असेंस उसका वही रहता है ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं इस तरफ की तो यहाँ पे उतना टेक्नोलॉजी का रोल नहीं होता है स्टार्टअप के एग्जाम्पल में यू कैन राइट फेसबुक इंस्टा ये सारे क्या हैं चाहे ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं लेकिन कुछ न्यूनेस लाई थी ना ये सब चीज़ें पहले तो नहीं थी आज की है ना कुछ यूनिक आइडियाज के साथ आई थी कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ आई थी ये सब स्टार्टअप है हमारे ओला ओयो एयर बी एन बी ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज में ऑन द अदर साइड स्मॉल बिजनेस की बात करें तो मान लीजिए मैंने बुटीक खोल लिया या फिर मानिए मैंने सेलो खोल लिया या फिर मान लीजिए मैंने ग्रॉसरी शॉप खोल ली अब इनमें सब में कुछ यूनिकनेस नहीं है हाँ बट मैं इन सब चीज़ों में भी यूनिकनेस इंट्रोड्यूस करके उसे स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकती हूँ सेलो विद अ न्यू आइडिया विद अ डिफरेंट आइडिया कुछ और काम करता है सेलो प्लस रेस्टो का कॉम्बिनेशन ये सब क्या है ये स्टार्टअप आइडियाज हो सकते हैं सो आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल ही गया होगा स्टार्टअप मतलब वो चीज़ जो क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से आई है जिसमें थोड़ा आर्टिस्टिक इफेक्ट हो सकता है स्किल्स इंक्लूडेड हो सकते हैं और यूनिकनेस तो इंक्लूडेड होगी ही होगी ऑन द अदर साइड स्मॉल बिजनेस मतलब वही पुराना धंधा जो लोग करते आ रहे हैं सो so, यहाँ से हमें समझ में आता है कि दोनों चीज़ें अलग हैं और यहाँ वाले पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि हम पेपर में अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं आई होप बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और नोट्स आप ले सकते हो मैगनेट रेंज डॉट कॉम से दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू सो मच